हेलो हम पढ़ रहे थे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ किस तरह से चेंज होती हैं आज हम जिस प्रॉपर्टी को स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड मेटालिक प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मेटालिक प्रॉपर्टी कोई भी एटम ये कोशिश करता है कि वो उसका आउटोमोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल्ड हो जैसे कि अगर हम सोडियम को लेते हैं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अगर आप इसे डालेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन आपके के में आएंगे और एल में एट इलेक्ट्रॉन आएगा एंड एम वे वन इलेक्ट्रॉन आएगा तो हम देख सकते हैं इसमें कि के शेल इसका भरा है एल शेल भी भरा है लेकिन एम इसका इनकम्प्लीट है तो सोडियम या तो उसको कोई सेवन इलेक्ट्रॉन दे दे ताकि इसका एम भी भर जाए या फिर सोडियम ये कर सकता है कि वो अपना ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे जिसके वजह से इसके अंदर के दोनों शेल्स भरे हुए मिले तो हर एटम ये कोशिश करता है कि वो उसके सारे शेल्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं भरे हुए हों इसके लिए वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कर सकता है या किसी से इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है सोडियम की कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट करता है तो हम उसे मेटल कहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोडियम में का एटॉमिक नंबर 11 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है तो सोडियम जब अपने इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो इसके अंदर का शेल फुलफिल्ड होगा नाउ अब आप ध्यान से देखिए कि इसका एटॉमिक नंबर इलेवन है दैट मीन्स इसके पास दैट मीन्स इसके पास इलेवन इलेक्ट्रॉन्स थे और इलेवन प्रोटॉन्स थे एक डोनेट करने के बाद इसके पास दस इलेक्ट्रॉन रहे लेकिन न्यूक्लियस में अभी भी ग्यारह प्रोटॉन्स हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आप देख सकते हैं कि द पॉजिटिव चार्ज इज ग्रेटर इस वजह से अब सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा तो बिकॉज इट फॉर्म्स अ पॉजिटिव आयन दे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से पॉजिटिव आयन बनता है इसीलिए मेटालिक प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर भी कहते हैं ना अब हमें स्टडी ये करना है कि अलोंग द पीरियड मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी और डाउन द ग्रुप मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी सो दिस इज़ अ पीरियोडिक टेबल अगर आपको रफली याद है तो ये पहले दो ग्रुप मेटल्स हैं एंड दीज आर नॉन मेटल्स और ये जो एटीन ग्रुप है ये नोबल गैस कंडीशन है जिसके सारे शेल्स कम्प्लीटली फिल्ड हैं और जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब कोशिश करते हैं कि इस नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अटेन करें या इनर्ट गैस कंडीशन को अटेन करें तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी की डेफिनेशन को अगर हम कंसिडर करें इट मीन्स द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू रीच द नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है किसी और को तो वो खुद एक पॉजिटिव आइन में कन्वर्ट हो जाता है दे फो इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ना यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो एटम है हीलियम एंड लिथियम हीलियम का एटॉमिक नंबर टू है तो इसके आउटोमोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन हैं सो so, दो कम्प्लीटली फिल्ड शेल है एज ए रिजल्ट ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी को भी नहीं देगा सो so, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहा है दे फो हीम इज नॉट मेटालिक जबकि अगर आप लिथियम को देखें तो इसका एटॉमिक नंबर थ्री है दो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर के शेल में है और एक इलेक्ट्रॉन इसके बाहर के शेल में है और क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन अगर दे देता है तो खुद स्टेबल हो जाएगा तो लिथियम आसानी से अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है इसीलिए लिथियम को हम मेटल बोलते हैं और ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो इसीलिए इसको इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर भी कहा जाता है ये नेचर डिपेंड करता है अंदर के पॉजिटिव चार्ज पर न्यूक्लियस जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा न्यूक्लियस में जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे मान लीजिए न्यूक्लियस में दस प्रोटॉन्स हैं जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे वो आउटसाइड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचता है तो न्यूक्लियस जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इलेक्ट्रॉन्स उतनी मुश्किल से रिलीज़ होंगे यानी कि मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा ना अब आप यहाँ पर देखें कि अलोंग द पीरियड यहाँ पर एटॉमिक नंबर है हमारा थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 
तो यहाँ का जो आपका ये फ्लोरीन है इसका एटॉमिक नंबर नाइन है दैट मींस इसके पास नाइन प्रोटॉन्स हैं नाइन प्रोटॉन्स के वजह से वो आउटमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ टाइटली खींच के रखेगा सो इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी लॉस्ड ईजिली इसीलिए मेटालिक कैरेक्टर विल डिक्रीज अलॉन्ग द पीरियड और आप देख रहे हैं कि एटॉमिक साइज भी डिक्रीज हो रहा है जिसके वजह से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ और टाइटली खींच कर रखेगा एंड इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी लॉस्ड इजीली अगर आप डाउन द ग्रुप देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं लिथियम सोडियम पोटाशियम रूबीडियम सीजियम एंड फ्रेंसियम एटॉमिक साइज आप देख रहे हैं कि बढ़ रहा है अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस बाहर के इलेक्ट्रॉन से काफ़ी दूर होगा और वह आउटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल नहीं करेगा इस वजह से आउटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन विल बी लॉस्ड ईजिली और अगर इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज हो जाए दैट मीन्स इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीज कर रही है या मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है मेटालिक कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप तो दिस वॉज अबाउट इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी आज के लिए इतना ही करते हैं थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे